హాయ్ ఏపీపీఎస్సీ మరియు టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి ఆన్లైన్లో మనం గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ క్లాసెస్ అందజేస్తున్నాం క్లాసెస్ ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా చూడొచ్చు టిల్ ద ఎగ్జామ్ వరకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మీరు రాసే ఎగ్జామ్ వరకు ఇది అప్లై అవుతుంది తర్వాత టెర్మినేట్ చేయడం జరుగుతుంది క్లాసెస్తో పాటు నేను మెటీరియల్ ఇస్తున్నాను ఎవ్రీ వీక్ కన్సిస్టెంట్గా టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు మన క్లాసు ఏపీపీఎస్సి మరియు టీఎస్పీఎస్సికి సంబంధించి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ దీనికి ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ అవన్నీ కూడా నేను నేర్పించి వస్తున్నాను యూపీఎస్సిలో యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ యూపీఎస్సిలో గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి పాలిటీ గవర్నెన్స్ ఎకానమీ జోగ్రఫీ ఇట్లా అక్కడ ఉండే సిలబస్సే ఇక్కడ ఉంటుందని నేను క్లియర్గా చెప్పాను సో ఈ ప్రశ్నల మీద యూపీఎస్సిలో నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ నుంచి ఇరవై ఇరవై రెండు వరకు పాలిటీలో అడిగిన ప్రశ్నలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి గవర్నెన్స్ అంటే మధ్యలో ఎడిషన్ చేశారనుకోండి సో గవర్నర్ ఎడిషన్ గవర్నెన్స్ ఎడిషన్ చేసిన దగ్గర నుంచి సిలబస్లో దాని మీద ప్రశ్నలు ఎట్లా వచ్చినాయి ఎకానమీలో ప్రశ్నలు ఎట్లా వచ్చినాయి జోగ్రఫీలో ప్రశ్నలు ఎట్లా వచ్చినాయి అని ఆ యూపీఎస్సి ప్రశ్నలు తీసుకొని దాని మీద నేను బ్రీఫ్గా వివరణ అన్నది ఇస్తాను సో అభ్యర్థులు ఏం చేస్తారు అంటే దానిని వాళ్ళు ఇంకాస్త కన్స్ట్రక్టివ్గా వర్క్ చేసుకుంటారు ఎందుకు ఇలా చేసుకుంటున్నాము అంటే పలానా ప్రాంతం గ్రూప్ వన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రియంబల్ అని ఉంది ప్రియంబల్ మీద ఎలాంటి ప్రశ్నలు వచ్చినాయో సివిల్స్ మీద వచ్చిన ప్రశ్నలను అవగాహన చేసుకుంటే నీకు గ్రూప్ వన్లో ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడో అర్థమవుతుంది మనం యూపీఎస్సితో పాటు గతంలో ఏపీపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్ అంటే ఒకసారి ఆ రీ ఎగ్జామ్ మాత్రమే కండక్ట్ చేశారని చెప్పాను దాని మీద వచ్చిన ప్రశ్న పత్రాలని కూడా డిస్కస్ చేయటం జరుగుతుంది దీంతో ప్రశ్నలు వచ్చే ఏ విధంగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయో ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది నీకు ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ ప్రతి ప్రశ్నకి కూడా ముఖ్యమైన పాయింట్లు నీకు పది మార్కులకి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అందులో సిక్స్ మార్క్స్ నువ్వు స్కోర్ చేసుకోవాలి సిక్స్ మార్క్స్ వచ్చినాయంటే గ్రూప్ వన్ నీ చేతిలో ఉన్నట్టు ఇక తిరుగులేదు అక్కడ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అది చేసుకుంటూ రావాలి కనీసంలో కనీసము రెండు మార్కులు అయినా కానీ నీకు వెంటనే స్ట్రైక్ కావాలి ఆ రెండు మార్కులు స్ట్రైక్ అయితే మిగిలిన నాలుగు మార్కులు అది ఆన్సర్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో లీడ్ చేస్తుంది ఇదంతా ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది సో దానికోసమని నేను ఇంత వివరణ అన్నది నీకు ఇస్తున్నాను సో ఎలా ఇస్తున్నాను నేను ఏం చెప్తున్నాను అది ఫాలో కా ఇంతవరకు ఈ అప్రోచ్ని ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేదు ఇటు సివిల్స్ క్లాసెస్ ఇస్తున్న ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడ వరకు కూడా ఎవరు కూడా ఇట్లా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయలేదు సో ఢిల్లీలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా మనకు గత పరిచయంలో ఉన్నవే గతంలో మనము ఒకసారి అక్కడ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా టీచ్ చేశాము కోచింగ్ కూడా తీసుకున్నదే మనము సో నేను చెప్తున్నాను ఇట్లా క్లియర్గా మీకు ఇది సబ్జెక్టు ఇందులో ఈ ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి ఇట్లా అన్నది సో మనము ఏ మన అభ్యర్థులకి అందజేస్తున్నాము దీంతో పరిపూర్ణమైన అవగాహన మీకు వస్తుంది ఇది ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది దీని వెనకాల ఎక్కువ శ్రమ పడాలి అందుకని ప్రియంబర్ మీద పాఠం చెప్తారు వదిలేసి ఇక నీకు ఒక రెండు క్వశ్చన్ చెప్పి వదిలేయటం జరుగుతుంది నేను అట్లా చేయట్లేదు నీకు ఇదిగో ప్రియంబర్ మీద ఇట్లా వస్తుంది ఇట్లా చెయ్యి అని ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కాబట్టి వివరంగా ఇస్తున్నాను నువ్వు దాన్ని ఉపయోగించుకో ఇక చెప్తున్న ఒక్క ఎగ్జామ్ తోటి నీ లైఫ్ మొత్తం మారుతుంది అన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు అశ్రద్ధిగా కూర్చుంటే ఇక వెనకబడి ఉండటమే పలకి ఎక్కాల మోస్తామా దట్ సార్ సో కష్టపడండి బాగా ఇది నేను గతంలో చూపించిన క్వశ్చన్స్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ యూపీఎస్సి పాలిటీలో ఇదిగో ఈ ఐదు ప్రశ్నలు వచ్చాయి సో వీటిని నేను బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేస్తాను ఇలా నేను డిస్కస్ చేసిన క్లాస్ని క్లాస్ని ఇదిగో మనది ఇది వెబ్సైటు సత్య ఐఎస్ అకాడమీ వెబ్సైటు ఈ వెబ్సైట్లో ఇక్కడ టీఎస్ గ్రూప్ వన్ సత్యా సార్ డెస్క్ అని ఉంటుంది అదేవిధంగా ఏపీ వాళ్ళకి ఏపీ గ్రూప్ వన్ సత్యా సార్ డెస్క్ అని ఉంటుంది నేను చెప్తున్న ఈ క్లాసు డైరెక్ట్గా ఈ డెస్క్లో ఉంటుంది నువ్వు మొబైల్లో కానీ ల్యాప్టాప్ సిస్టంలో ఓపెన్ చేసుకొని ఇట్లా చూసుకోవచ్చు ఇట్లా చేయగానే నీకు ఇక్కడ క్లాస్ వస్తుంది అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి నేను హ్యాండ్ రిటర్న్ చేత రాసిన బ్రీఫ్ ముఖ్యమైన పాయింట్స్ని మీకు 
గ్రూప్ వన్ సత్యాసాన్ డెస్క్ అని ఉన్నది సో గతంలో మనం గ్రాండ్ టెస్ట్లు పెట్టింది అవన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది సో అక్కడ నేను సం దీనికి సంబంధించిన అంశాన్ని నువ్వు ఒకసారి బ్రీఫ్గా చూడు నా క్లాస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత క్లియర్ ఇది మనకు ఈరోజు నేను నీకు డిస్కస్ చేస్తున్న యూపీఎస్సి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యువర్ ఏపీపిఎస్సి అండ్ టీఎస్పిఎస్సి సిలబస్ ఈ నాలెడ్జ్ ఉంటే వన్ ఇయర్ నువ్వు కష్టపడితే సివిల్స్ని అవలీలలుగా క్రాక్ చేస్తావు సివిల్సే చేయగల సత్తా ఉందంటే గ్రూప్ అని పెద్ద సమస్య కానే కాదు సో దానికి సంబంధించిన స్ట్రాటజీస్ నేను ఇచ్చింది ఫాలో కా అంతే ఫస్ట్ నేను హౌ కెన్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ ఇన్ ఇండియా పార్లమెంట్లో మహిళలకి సీట్స్ రిజర్వేషన్స్ చేయటం వలన పార్లమెంట్లో రిజర్వేషన్ చేయటం వలన ఎలాంటి సామాజిక న్యాయం లభిస్తుందో దాని మీద నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో ప్రశ్న అడిగాడు నేను లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూపించాను దీని మీద మనకు ఏపీపీఎస్సిలో గతంలో ప్రశ్న కూడా రావటం జరిగింది బ్రింగ్ అవుట్ ద పాలిటిక్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఎలాంటి పాలిటిక్స్ దాని వెనకాల జరుగుతున్నాయో దాని మీద ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ పార్లమెంట్లో అడగటం జరిగింది దీనికి సంబంధించి అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ ఉమెన్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ బాడీస్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇక్కడ క్లియర్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఇది ఇది డాక్యుమెంట్ అది అక్కడ చేయటం జరిగింది ఇక్కడ ఇండియన్ పర్స్పెక్టివ్లో రిజర్వేషన్స్ ఏంటి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ పార్లమెంట్ అండ్ లెజిస్లేచర్స్ లోక్సభ రాజ్యసభ లెజిస్లేచర్స్ ఉమెన్ కంటెస్ట్స్ ఇన్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ రిజర్వేషన్స్ లోకల్ బాడీస్ ఎక్సెట్రా జనరల్ రిజర్వేషన్ టైప్స్ ఆఫ్ కోటా దాంట్లో ప్రోస్ ఏంటి కాన్స్ ఏంటి అంటే ఎలాంటి మెరిట్స్ ఉన్నాయి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వటం వల్ల ఎలాంటివి లేవు ఇట్లా డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది ఎవరికైనా ఓపిక ఉండి చదవాలనిపిస్తే చదువుకోవచ్చు లేకపోతేనే నేను చెప్తున్న ఈ పాయింట్స్ అన్నిటినీ కూడా నువ్వు యాజ్ టీజ్గా రాసుకోవచ్చు కాస్త నువ్వు అడిషనల్గా న్యూస్ పేపర్ కానీ వాటి నుంచి వస్తున్న సమాచారాన్ని తీసుకొని దాన్ని కూడా ఎడిషన్ చేసుకోవచ్చు ఇగో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎలక్టెడ్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉన్నది ఫోర్టీన్త్ ఎలక్షన్స్కి ఎంత ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్కి ఎంత ఇది అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది సో దీనంతా స్టడీ చేసి అనాలిసిస్ చేసి రాజ్యసభలో పరిస్థితి ఏంటి నేను ఇక్కడ పార్లమెంట్ అన్నాం పార్లమెంట్ అనగానే సాధారణంగా మైండ్ ఎగ్జామ్ హాల్లో దృష్టి పోక కేవలం లోక్సభని మాత్రమే చేస్తారు మొదటి లోక్సభలో ఇంతమంది రెండవ లోక్సభలో ఇంతమంది పదిహేడవ లోక్సభలో ఇంతమంది అంటారు లోక్సభ ఒకటే పార్లమెంట్ కాదు అన్న విషయం నీకు కూడా తెలుసు కానీ ఎగ్జామ్లో బుర్ర పని చేయదు సో ఎగ్జామ్లో బుర్ర పని చేయాలంటే బయట కాస్త బుర్రకి కాస్త రుద్దాలి షైనింగ్ సో అడుగుతున్నది పార్లమెంట్ అక్కడ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్డింగ్ లెజిస్లేచర్ అన్నారు అనుకో పార్లమెంట్ రాయాలి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ కూడా రాయాలి అర్థమవుతుంది కదా పార్లమెంట్ రాయాలి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ పార్లమెంట్ అంటే లోక్సభ రాజ్యసభ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అంటే లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ కౌన్సిల్ అక్కర్లేదు ఇక్కడ ఇవాళ ఇక్కడ వచ్చాడు ఉమెన్ మెంబర్స్ ఇన్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీస్ అండ్ దేర్ పర్సంటేజ్ అరు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా రెండు వందల తొంభై నాలుగు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో సో ఉమెన్ మెంబర్స్ ఇరవై ఎనిమిది మంది నైన్ పర్ నైన్ పర్సెంట్ ఎలెక్ట్ అయ్యారు క్లియర్ సో ఇట్లా దీని మీద మొత్తం జరిగితే నీకు ప్రాస్ కాన్స్ ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతాయండి తీరిక నీకు ఖాళీ ఉంటే అప్పుడు చూసుకో నేను ఇది ముందుకు వెళ్తున్నా అయితే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ రేపు మళ్ళీ నువ్వు ఆన్సర్ రాస్తున్నప్పుడు కొద్దిగా కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశాన్ని ఫ్లేవర్ తీసుకురావాలి గ్లోబల్ జెండర్ గ్యాప్ రిపోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ రిపోర్ట్ ప్రకారము జెండర్ గ్యాప్ అంటే లింగ అసమానత్వము సో భారత్ వన్ ఫార్టీ పొజిషన్లో ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి నూట యాభై ఆరు దేశాల్లో వాళ్ళు పరిశీలన చేస్తే నూట నలభై స్థానంలో ఉన్న లింగ అసమానత్వము జెండర్ గ్యాప్ భారత్లో అత్యధికంగా ఉంది జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ స్కోరు వరస్ట్ ఆఫ్ ది వరస్ట్ అకార్డింగ్ టు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫారం రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన సామాజిక న్యాయ సూత్రాలు సోషల్ జస్టిస్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిపిఎస్పి కానీ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవేవి కూడా అమల్లో నోచుకోవట్లేదు వెనకబడి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియలో 
ముఖ్యంగా శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియలో చూస్తే పార్లమెంట్లో మహిళలు కేవలము పది శాతం మాత్రమే పది శాతం మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు ఇలా ఇంట్రడక్షన్ రాయాలి ఎంతో బాగుంటుంది ఇలా ఇంట్రడక్షను బాగున్నా బాగాలేదండి కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించు ఒక ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్ట్ని కొట్టేడు చేశాము లింగ అసమానత్వం అంటే అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలని నువ్వు ఒక కొటేట్ చేసుకుంటూ ఇలా వస్తూ సడన్గా నీ సబ్జెక్ట్లోకి తీసుకొని వచ్చావు సడన్గా నీ సబ్జెక్ట్లోకి తీసుకొని వచ్చావు లింగ అసమానత్వము అనేది లింగ అసమానత్వం జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ అన్నది విద్యలో ఉంటుంది వైద్యంలో ఉంటుంది శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియలో ఉంటుంది ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అసమానత్వం అన్నది కానీ మొత్తం ఆస్పెక్ట్ని విద్యలోకి వెళ్ళకుండా వైద్యంలోకి వెళ్ళకుండా ఆర్థికంలోకి వెళ్ళకుండా శాసన నిర్మాణంలోకి తెచ్చావు చూసావా దీనిని ఇంట్రడక్షన్ అంటారు ఇది ఇరవై ఐదు పదాల్లో కనిపిస్తే ఎగ్జామినర్ ఐ అటెన్షన్ ఈజీగా నీ ఆన్సర్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అవుతుంది సో ఎగ్జామినర్ ఆన్సర్ చూడండి ఎస్ సంథింగ్ ఉన్నది క్యాచీగా ఉంటుంది నీ అని ఇక్కడే నీకు ఇంట్రడక్షన్లోనే ఒక మార్క్ పడిపోతుంది సో ఇట్లా ఆన్సర్ రైటింగ్ స్కిల్ నేను నీకు చెప్తున్నది క్లియర్ అర్థమవుతుంది కదా ఇట్లా చెయ్యి ఇట్లా చేస్తే స్కోర్ పెరుగుతుంది అంతేగాని ఫస్ట్ ఇక లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఒక తిట్లా అట్లా అలకు రాసేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ రాయకపోతే ఏమవుతుంది ఏమీ కాదు వచ్చే మార్క్ ఒక దగ్గుతుంది ఎగ్జామ్ నేను దిద్దేటోడికి నెగిటివ్ ఇంప్రెషన్ పడుద్ది అంతే అంత మాత్రం నెగిటివ్ అయిపోతుందా అంటే అవుతుందో కాదో రాస్తే ఏం పోయిందా ఒక పది పదాలు పదో పదిహేనో రాస్తే ఏం పోయింది మీ సోమ అక్కడ ఆలోచన ఎంతసేపు నువ్వు మార్కులు స్కోర్ చేసుకోవటానికి ఉండాలి కానీ వితండవాదం చేస్తే ఎవరితో చేస్తావు నీ భవిష్యత్తుతో చేసుకుంటావు వితండవాదం అంతే ఎవరికి వచ్చి నష్టం లేదు ర్యాంక్ వస్తే నువ్వే బాగుపడతావు ర్యాంక్ పోయినా నువ్వే ఏడుస్తావు రెండు నీకు చేతుల్లోనే ఉంటాయి అందుకని వితండవాదాలు ఏమీ పోకుండా ఎస్ ఇట్లా చేసి ఇట్లా ముందుకెళ్ళాలి అని నీకు నువ్వు ఎంపవర్ చేసుకొని ముందుకెళ్ళు అది బెటర్గా ఉంటుంది ఎక్కువ మాట్లాడకుండా దేశ జనాభాలో యాభై శాతం ఉన్న మహిళలు దేశానికి కావాల్సిన శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియలో మాత్రము ఇంత తక్కువ శాతం ఉండటము ఇది అసమానత్వానికి చిహ్నమే సో దీనిని తగ్గించటము లేదా నిర్మూలించడానికి భారతదేశం వివిధ చర్యలు తీసుకుంటూ వచ్చింది అందులో రాజ్యాంగం ప్రకారం ఇట్లా సమానత్వాన్ని చాటుతూ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఉంది ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఎప్పుడైనా కానీ రాస్తున్నప్పుడు రాజ్యాంగంలో ఉండే అంశాలని ఫస్ట్ ప్రస్తావించాలి అభ్యర్థి రాజ్యాంగంలో ఉండే అంశాలని అది నువ్వు మొత్తం ఇక్కడ యాభై పదాలు ఆన్సర్ మొత్తం నింపమని నేను చెప్పట్లేదు రాజ్యాంగంలో అధికరణ పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఆదేశ సూత్రాల్లో సో అండ్ సో ఇవి సమానత్వాన్ని చాటుతున్నాయి చాలు పది పదాల్లో అయిపోయింది తర్వాత శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియ ప్రకారము సమానత్వం చాటుతున్నాయి అయితే మహిళలకి సంబంధించి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ శాసన నిర్మాణ ప్రక్రియ లేదు అని చాలా స్పష్టంగా ఇక్కడ మనము చెప్తున్నాము లేదా ఆన్సర్ రాసే విధానం ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా నీకు మహిళా రిజర్వేషన్ మీద ఒకవేళ ప్రశ్న వస్తే ఇలా ఆన్సర్ రాయాలి అని నీ అందరికి నువ్వు మైండ్ సిద్ధంగా చేసుకుంటావని ముందుగా ఇది నీకు ఒక ఎక్సర్సైజ్ అసలు మహిళలకి ఈ అసమానత్వానికి కారణాలు ఏంటి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం బ్రీఫ్ గా ఒకసారి చూసుకో రాజకీయ చైతన్యం లేకపోవటం పురుషాధిక్య సమాజము సామాజిక ఎనుప తెర అంటే మహిళలకి ద్వితీయ స్థానం బై వర్త్ నుంచి రాస్తుంది ఇప్పుడు కాదు వేదిక లేటర్ వేదిక సమయం నుంచి అట్లాగే ఉంది కుటుంబము దాని బాధ్యత మహిళలే చూసుకుంటూ ఉండాలి పిల్లలకి ఒక హార్లిక్స్ ఏమన్నా పాలు పెట్టాలన్నా ఏమే పాలు పెట్టావని అని భార్య నవ్వి తెరు నువ్వు వెళ్ళి పాలు తే పాలలో హార్లిక్స్కి వెళ్ళి ఇవ్వచ్చు కదా పిల్లలకి ఇప్పుడు అంటే చేస్తున్నారు అనుకోండి చెప్తున్నా సిచ్యువేషన్ అట్లాంటివి రాజకీయ సంబంధాలు బంధ నిర్మాణం పొలిటికల్ నెట్వర్క్స్ వీళ్ళకి ఉండదు ఎంతసేపు మెయిల్ డామినేటెడ్ వనరుల కొరత మహిళలు మహిళలకి శత్రువు కోడలు వెళ్ళి పాలిటిక్స్కి వెళ్తుంది అంటే అత్తగారు అంగీకరించదు ఆడబడుచు అంగీకరించదు మహిళల్లో ముఖ్యంగా పరిగణించాల్సింది ఏంటంటే పురుషులు హింసిస్తున్నారు పురుషుల వలన వెనకబడిన స్థానం అంటూనే ఉంటాము అట్ ద సేమ్ టైం సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి 
మహిళకి చాలామంది మహిళలే శత్రువులు ఉంటారండి ఇంట్లోనే వాళ్ళకి శత్రువులు అత్త అని ఆడపడచ్చు కానీ వాళ్ళిద్దరు మంచి వాళ్ళే వీళ్ళకి వీళ్ళకి ఒక మిస్అండర్స్టాండింగ్ అది ధర్మరాజు శాపము ఏంటో కానీ మహిళకి మహిళ శత్రువుగా పరిగణించడంతో అవకాశాలు పొరబడుతూ వస్తున్నాయి తనపై తనకే నమ్మక లేకపోవటం ఆత్మనూన్యత భావం అంటారు దీన్ని పోటీ చేయమంటే చేయలేని అంటుంది గ్రూప్ వన్ రాయమంటే రాయలేని అంటుంది గ్రూప్ టూ రాయమంటే రాయలేని అంటుంది ఏం చేయగలుగుతా అంటే ఇక వంట చేస్తాను అందులో దోముతాను ఇది చేస్తాను అంటుంది సో అట్లా తనంతటికి తానే అన్ఫిట్ అని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు ఏమీ చేయలేదు కానీ ఈరోజు చాలామంది మహిళలు ముందుకు వస్తున్నారు ఇదిగో నేను గ్రూప్ వన్ రాస్తా ఇట్లా నేను పాలిటిక్స్కి వెళ్తా ఇట్లా గ్రూప్ టూ రాస్తా అని సో ఆ సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఒకప్పుడు కారణం ఇంకా ఇది చాలా వెనుకబడి ఉన్నాం మనం కొన్ని సందర్భాల్లో కరెక్ట్ అయినా చాలా సందర్భాల్లో కరెక్ట్ కాదు అది ఇది వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయటం మహిళల్ని ఇట్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూస్తూ ఉంటాం ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యేగా కంటెస్ట్ చేస్తే అగో నీకు వాళ్ళతో సంబంధం ఉంది పర్సనల్ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఇది దాన్ని కౌంటర్ చేయటం రావాలి సో అట్లా లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళి ఏడుస్తూ కూర్చుంటా అంటే చల్లదు ఈ రోజుల్లో ఏడుస్తూ ఉండేది దేనికి పరిష్కారం కాదు సో ఎదిరించాలి పోరాడాలి నువ్వు ఉన్నావు అని నీ అస్తిత్వాన్ని నువ్వు నిలపగలిగితేనే సమాజంలో సమానత్వానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది అని ఇక్కడ స్పష్టము నాయకత్వ లక్షణాలు బహిర్గతం కాకపోవటం ఈ ఒక ఇల్లుని మేనేజెస్ నిర్వహించగలిగిన మహిళ సమాజాన్ని చాలా చక్కగా నిర్వహించగలుగుతుంది ఇందిరాగాంధీ ప్రధాని అయితే అందరూ మెచ్చుకున్న వాళ్ళు తన బిడ్డో తన భార్యో తన తల్లో రాజకీయాల్లోకి వెళ్తుందంటే మాత్రం అంగీకరించట్లే ఏంటి ఈ పరిస్థితి సో ఇట్లాంటి కారణాలన్నీ కూడా అడ్డు తగులుతున్నాయి సిచ్యువేషన్ హౌ టు హౌ టు ఓవర్కమ్ కాదు ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎందుకు మహిళలు రావాలి కారణాలు రాకపోవటం ఎందుకు మహిళ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లేకపోతే ఏం కాదా సున్నిత మనస్తత్వము కంపేర్ టు మేలు వాళ్ళకి సున్నిత మనస్తత్వము మహిళా సమస్యల్ని లోతుగా మహిళలే పరిష్కరించగలుగుతారు విజనరీ ఉంటుంది విశ్లేషణ శక్తి పురుషులు మహిళల సమస్యలు భిన్న రీతిలుగా విశ్లేషణ వాళ్ళు చేయలేనివన్నీ కూడా నేను ఈ డాక్యుమెంట్ ఉన్నది చూసారా ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది వీటిలో నుంచి నేను తీసుకున్న పాయింట్స్ అంటే కొన్ని సా సోషల్ ఇష్యూస్లో సోషల్ థింకర్స్ నుంచి దాన్ని మనం సోషల్ కూడా కొన్ని ఆ టాపిక్స్ వివరిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ టాపిక్స్లో ఉన్న పాయింట్స్ని కవర్ చేసా కొన్ని పాయింట్స్ మాత్రం ఇందులో నుంచి నేను తీసుకొని ఇచ్చినవి అందుకే నీకు కరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో వచ్చినా కానీ ఈ పాయింట్స్కి నీకు స్కోర్ వస్తుందని మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు పాయింట్ ఇట్లా అర్థమవుతుంది కదండి ఈ కారణాల చేత మహిళ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ వస్తే ఇట్లా తప్పనిసరిగా న్యాయం జరుగుతుంది ఏం చేయాలి ఏంటి అన్నది ఇక మనం మళ్ళీ ఇంకో సందర్భంలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇది నేను కేవలము నీకు ఒక ఐడియా ఫ్రేమ్కి మాత్రమే ఇస్తున్నా ఈ క్లాస్లో ఆన్సర్ కన్స్ట్రక్షన్ను నీకు పూర్తిగా ఇక్కడ జరగదు సో ఆన్సర్ అనేది రెగ్యులర్ క్లాసుల్లో అక్కడే జరిగి తీరుతుంది ఇట్లా రెగ్యులర్ క్లాస్లో లేని వాటికి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ వస్తాను అర్థమవుతుంది కదా అట్లాగే చదవాలి మీరు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఉంటే అలా చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజ్యాంగము ప్రాథమిక ఫండమెంటల్ దాన్ని ఏమంటారండి ప్రియంబల్ ద ప్రియంబల్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ ఎయిమ్ టు ఎంబోడి ద ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ అండ్ ద ఫిలాసఫీ ఫండమెంటల్ వాల్యూస్ అండ్ ఫిలాసఫీ ఆల్రెడీ నేను దీని మీద క్లాస్ చెప్పి ఉన్నాము ప్రాథమిక ఐ మీన్ పీటిక పీటికలో ఉండే డెమోక్రసీ సావరిన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ సోషల్ ఈక్విటీ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ ఫెటర్నిటీ సోషల్ జస్టిస్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ ఇవన్నీ పదాలని నీట్గా విశ్లేషణ చేస్తూ వీటి వలన మన రాజ్యాంగం అన్నది ఒక తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నది దీని మీదే ఫర్దర్ మొత్తం డెవలప్మెంట్ అంతా ఆధారపడి ఉన్నది అని నువ్వు దాన్ని ప్రేమ్పల్ని సెంట్రిక్గా చేసుకొని రాస్తావు ఒక ఆన్సర్ రాసి నాకు పంపి తప్పొప్పులు ఉంటే నేను నీకు సరిచేసి పంపిస్తా ఇక ఉదాహరణకి ప్రేమలో ఉన్న కీ పదాలని తెలపాలి నువ్వు ఎంత నేను నీకు యూపీఎస్సీ పేపర్లు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నది ఒకవేళ కవర్ కాకపోతే అట్లా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ లాంటిది బ్రీఫ్గా ఇస్తాను ఒకవేళ కవర్ అయ్యే ఉంటే నీకు ఇట్లా టచ్ చేసి ఇస్తాను వెంటనే నువ్వు 
నోట్స్ కానీ లేకపోతే క్లాస్ కానీ విని లేదా నీ ఓన్ గా కానీ నువ్వు దానికి ఆన్సర్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తావు నీ ఎక్సర్సైజ్ అని నేను ఇది ఇస్తున్నాను మళ్ళీ తీరిగా కూర్చొని ప్రియంబల్ దీనిని ఎవరు రూపొందించాడు దీంట్లో ఇవి ఉంటాయి డెమోక్రసీ ఇది మళ్ళీ టైం వేస్ట్ ఇక్కడ ఇది దానివల్ల నీకు ఉపయోగం ఉండదు నాకు ఉపయోగం ఉండదు ఆల్రెడీ నేను ఇచ్చున్నాను నువ్వు చేస్తే నీకు ఉపయోగం అని నేను చెప్తున్నా ఈ ఒక్క పాయింట్ అర్థం చేసుకుంటే నీకు లైన్ క్లియర్ అయినట్టే ఈ ఒక్క పాయింట్ అర్థం కాకపోతే నువ్వు అక్కడే స్ట్రక్ అవుతున్నావు అని అర్థం చేసుకొని నేను చెప్పిన పాయింట్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి సోషల్ ఎకనామిక్ పొలిటికల్ జస్టిస్ నూట ఇరవై కోట్ల మంది భారతీయులకి సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ వనరుల లభ్యతపై వివక్షత లేని ప్రజాస్వామ్య నిర్మాణాన్ని పీఠిక తెలియజేస్తుంది అని నువ్వు ఒక్కొక్క దాన్ని దాని యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి ఈక్వాలిటీ ఎందుకు ఈక్వాలిటీ ఉండాలి అనేది సెంట్రిక్ పాయింట్ చేస్తూ నువ్వు ఆన్సర్ రాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు నీళ్ళలో దిగి ఈత కొట్టడం ప్రారంభిస్తావో తప్పొప్పులుంటే మునగటానికి నువ్వు నదిలో దోకలే ప్రకాశం బ్యారేజ్ మించో కాళేశ్వరం బ్యారేజ్ మించో చిన్న ఇక్కడ దీంట్లోనే స్విమ్మింగ్ పూల్లోనే దూకాం బయటకు వస్తాం బయటికి తెచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ నదిలో దోకమనట్లే ఇక్కడ నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయి చేస్తే అదే బయటకు వస్తుంది ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నా నీకు తెలిస్తే నువ్వు ఎగ్జామ్ హాల్లో కరెక్షన్ చేయగలుగుతావు రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక విధానం దీన్ని రాసేటప్పుడు అభ్యర్థులు పార్ట్ ఫైవ్ రాజ్యాంగంలో ఉండే ముఖ్యమైన భాగము దాంట్లో ఉండే అధికారులను మెన్షన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నీకు టెన్ కి త్రీ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా పడిపోతాయి ఇంకొంచెం ఇట్లా ఎన్నిక జరుగుతుంది ఎన్నిక విధానంలో ఎన్నుకోబడిన వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా వివరణ చేస్తూ అక్కడ ఉండే పదాలని చేయగలిగితే టూ పడతాయి ఫైవ్ బై టెన్ ఈ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్కి టెన్ ఫైవ్ బై టెన్ అన్నది మంచి స్కోరు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్స్ మీద అడిగితే నువ్వు మిస్టేక్ లేకుండా అటు ఇటు ఎగ్జామినర్ దిద్దేటోన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయకుండా స్పష్టంగా రాస్తే అట్లాంటి సందర్భంలోనే సిక్స్ బై టెన్ పడతాయి లేదా మామూలుగా నువ్వు నార్మల్గా వెళ్తూ ఉంటే ఫైవ్ బై టెన్ పడతాయి ఫైవ్ బై టెన్కి సిక్స్ బై టెన్కి ఇక్కడ నువ్వు ఆర్టికల్స్ రాస్తూ చట్ట నిర్మాణ ప్రక్రియ రాష్ట్రపతి ఎన్నిక మీద లేకపోతే ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నిక మీద చట్ట నిర్మాణము కానీ సుప్రీంకోర్టు తీర్పుల్లో కానీ ఏమైనా ఉన్నాయో పరిశీలన చేసి ఆ రెండింటిని కూడా జోడిస్తే ఐదు రావాల్సిన చోట ఆరు వస్తాయి ఇంత వివరంగా ఇస్తున్నానండి ఇంకేమైందండి అవును కదా ఇది ఐదే వచ్చినా ఎందుకు నాకు ఆరు రాలేదేంటు ఆరే ఎందుకు నాకు పది బై పది పది బై పది నువ్వు ఏ జన్మ కాదు ఇంకా పది జన్మలు ఎత్తినా రాదు అలా అనుకున్నప్పుడు గ్రూప్ వన్ రాయటం అనవసరము క్లియర్ ఫ్యాక్ట్ పదికి ఆరు వచ్చిందంటే నువ్వు ఆర్థిగో అవుతావు అది కూడా క్లియర్ నువ్వు ఇది రావటానికే ట్రై చేస్తావు అలా విధంగా ట్రై చెయ్యి చపాల్సింది క్లియర్గా చెప్తున్నాము వినేవాళ్ళు వినాలి సెంట్రల్ స్టేట్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ సో ఆర్టికల్ టూ ఎయిటీ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఉంది సెవెన్ షెడ్యూల్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ లెజిస్లేచర్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ని చెప్తుంది సో అప్పుల సేకరణ పరిధి రాష్ట్రాలకి చాలా తక్కువగా ఉన్నది సో అప్పుల సేకరణ పరిధి రాష్ట్రాలకి స్టేట్ బారోయింగ్ పవర్స్ అని ఉంటుంది అందులో ఉండే పాయింట్స్ని మెన్షన్ చేయండి ఇది జనరల్గా మీరు రాయాల్సింది ఘర్షణకి గల కారణాలు ఏంటి దాన్ని ఏ విధంగా నిర్మూలన చేయాలని ఇది మళ్ళీ దీని మీద ప్రశ్న రావచ్చు వద్ది సివిల్స్లో అడిగారు సో సెంట్రల్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్నా ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్ మీద ప్రశ్న ఎక్కువ వస్తుందని అభ్యర్థులకి ఇది స్పష్టం అవుతుంది మరి ఏంటి ఆ ఫైనాన్షియల్కి కేంద్రం ఏం చెప్తుంది కేంద్రం ఏం చెప్తుందంటే కేంద్రానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద నేషన్ బీహార్ని చూసుకోవాలి యూపీని చూసుకోవాలి ఇవన్నీ చూసుకోవాలి సెంటర్కి కొన్ని ఆబ్లిగేషన్స్ ఉన్నాయి వాటితో పాటు ఇంటర్నేషనల్గా అవి కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయవలసి ఉంటాయి కొన్ని ఇట్లా సెంటర్కి ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఉండబట్టి సెంటర్కి ఎక్కువగా ఫైనాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఫైనాన్షియల్ పవర్స్ ఇవ్వటం జరిగింది రాజ్యాంగం రాష్ట్రంలో ఏం బాధిస్తున్నాయి అంటే రాష్ట్రాలు ఏమన్నా వింటే మా కేసీఆర్ చేయలేదు మా జగన్ చేయలేదు రాష్ట్రాలు ఇవే అంటే అంటే సీఎంలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఉదాహరణ నీకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇది చెప్తున్నా 
మా చీఫ్ మినిస్టర్ ఇవి చేయలేదని ఇమ్మీడియట్గా చీఫ్ మినిస్టర్ మీదకి వెళ్తారు ఇట్లు మాకు ఇవి చేయలే అవి చేయలే సో ప్రజలకి దగ్గరగా ఉండేది వీలు కాబట్టి మా మీద ఎక్కువ పడుతుంది మోడీ చేయలేదని ఎవరు అనుకుంటారు ఇప్పుడు తక్కువ రాష్ట్రాలకి సంబంధించి ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ తగ్గిపోయినాయి ఈ జిఎస్టీ రావటం వలన అది కూడా పోయింది రేపు మాపు వన్ నేషన్ వన్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటున్నారు రాష్ట్రాలకి ఎక్కువ ఆదాయం తెచ్చేది రిజిస్ట్రేషన్స్ అండ్ స్టాంప్స్ ద్వారా ప్రత్యక్ష పన్నుల్లో అది కూడా ఎగిరిపోతే ఇంకా రాష్ట్రాలకి వనరులు ఏమి ఉండవు వనరులు అంటే అభిరాయి అంతేగాని అడవులు లేవు మైన్స్ లేవు ఆ వనరుల దగ్గరికి వెళ్ళకు ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ ఫైనాన్షియల్ రిసోర్స్ ఏంటి ప్రత్యక్ష పన్నులు పరోక్ష పన్నులు పన్నేతర ఆదాయం అవి వనరులు నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అప్పుల పరిమితి రాష్ట్రాలు ఎంత అప్పు తేయాలో చట్ట ప్రకారం నియమించబడి నిర్ణయించబడి ఉంటుంది ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ అది ఇండైరెక్ట్గా కేంద్రం చేసిందే పార్లమెంట్ చేసిందన్న కేంద్రం చేసింది మా మీద నీ పెత్తనం ఏంటి అంటాడు సో ప్రధాన కౌంటర్ ఉంటుంది ఎందుకు ఘర్షణ అన్నది మాత్రమే తెలియజేస్తున్నా బాధ్యతలు కొన్ని ఒక్కడికే ఉన్నాయా మోడీ బాధ్యతలు మాకు లేవా బాధ్యతలు కేసీఆర్ అంటూ ఉంటాడు కదా అలా బాధ్యతలు రాష్ట్రాలకు కూడా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ రాజకీయ కారణాలు వీళ్ళ వీళ్ళకు ఉంటాయి ఎన్నో వాగ్దానాలు అన్నీ నీకు ఉచితంగా ఎల్ఈడి ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంఎం లేదా ప్లాస్మా టీవీ ఇస్తా బెంజ్ కార్ ఇంటికి పంపిస్తా రోల్స్ రాయ్ కార్ ఇంటికి ఇస్తా ఈసారి ప్రతి ఒక్కరికి ఇలా మనం ఎన్నో ప్రమాణాలు చేస్తూ ఉంటాము ఈసారి ఇండియన్ ఓషన్ మొత్తం హైదరాబాద్లో తీసుకొని వస్తాను హైదరాబాద్లో షిప్ యాడ్ కడతాము ఇట్లా చేదో చేస్తాం మనము రాజకీయాల్లో గెలవాలంటే జనాలు నమ్ముతారు నమ్మకపోతే నమ్మించేటట్టు చెప్తాము ఏదో చేస్తాం మన బాధను మనం పెడతాము అలాంటప్పుడు రాజకీయ కారణాలు ఉంటాయి కదా వనరుల సమీకరణకు అవకాశాలు లేవు నువ్వు ఏమైనా బాండ్స్ ఇష్యూ చేయాలన్నా లేకపోతే బయట దేశాల నుంచి అప్పులు తెచ్చుకోవాలన్నా బయట ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ తేవాలన్నా రాజ్యాంగ పరముగా అనే పదం కనబడాలి చట్ట పరముగా అనే పదము కనబడాలి పరిమితులు ఉన్నాయి అనే పదం కనబడాలి ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఆ లైన్ నువ్వు రాసే ఆన్సర్లో కనబడాలి నువ్వు పాలిటీ ఆన్సర్ని ఎకానమీ ఆన్సర్గా రాయొద్దు చాలామంది అభ్యర్థులు ఎకానమీ ఆన్సరు అది వేరు పాలిటీ ఆన్సర్ వేరు నేను పాలిటీలో ఆర్టికల్లు చట్టాలు రాజ్యాంగము లేకపోతే జీవోలు సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు వీటితోటి ఆన్సర్ నింపాలి జనరల్గా నింపాలి పాలిటిక్ యాంగిల్లో ఎకానమీ రాసేటప్పుడు నువ్వు ట్యాక్స్లో జీడిపిలో ఇంత మాత్రమే కరెక్ట్ అవుతుంది కేంద్రానికి ఇంత అని అది వేరే యాంగిల్లో ప్రజెంట్ చేస్తావు అన్నిటికీ ఒకటే అనేస్తే అంత గ్రూప్ అన్ స్థాయికి వస్తున్నావు నీకైనా ఆలోచన ఉండాలి పాలిటీకి అదే ఆన్సర్ ఎకానమీకి అదే ఆన్సర్ ఏంటి గుడ్డుందా అని ఎవరన్నా అడ్డారు నేను మనము కాస్త అలర్ట్గా ఉండాలి వాడితో ఆ మాట అనిపించుకోకుండా ఎస్ పాలిటీని ఈ పర్స్పెక్టివ్ ఎకానమీని ఈ పర్స్పెక్టివ్ అందుకే సిలబస్ కూడా అట్లాగే ఇస్తాడు ప్రశ్న కూడా అక్కడ అలాగే ఇస్తాడు బ్లూ ప్రింట్ ఆన్సర్ తీసేటప్పుడు కూడా అలాగే ఉంటుంది అలా రాసిన వాడికే అలా మార్కులు వచ్చి అలా సెలెక్ట్ అవుతాడు నువ్వు కూడా అలాగే ప్రిపేర్ అవుతావు నెక్స్ట్ లింగస్టిక్ మైనారిటీస్ సో ఎవరు ఈ లింగస్టిక్ మైనార్టీస్ అసలు మైనార్టీస్ అంటే ఏంటి రాజ్యాంగం ఎన్ని రకాల మైనార్టీస్ని గుర్తించడం జరిగింది అందులో లింగస్టిక్ మైనార్టీస్కి ఏమేమి ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ బ్రీఫ్గా ఉన్న మార్కులు చేతిలో నుంచి పోకుండా స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ రాయండి సో ఇట్లా మీ ఆన్సర్స్ని మీరు తయారు చేయటం నేర్చుకోండి ఆన్సర్ని ఎప్పుడైతే తయారు చేస్తూ ఉంటావో నీ అంతటికి నువ్వు ఆలోచన చేసి నీకు ఒక లైన్ ఇచ్చాను లైన్ పట్టుకొని నువ్వు ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ చేయి హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ వర్డ్స్ చేయి చేస్తే నీకు ఒక పరిపూర్ణమైన అవగాహన అనేది ఏర్పడుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో ఎలాంటి ప్రశ్న ఇచ్చినా అవలీలలుగా ఆన్సర్ చేస్తావు నేను మన అభ్యర్థులకి ప్రతి క్లాస్లో చెప్తున్నా ఈ క్లాస్లో కొత్త అభ్యర్థులు అనున్నా యూపీఎస్సీని ఇట్లా వెళ్తున్నామని చెప్తున్నాం ఏపీపీఎస్సీని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను మన ఇన్స్టిట్యూట్ తరఫున మ్యాగజైన్ని మంత్లీ మ్యాగజైన్ మెయిన్స్ మ్యాగజైన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నా క్లాసెస్ ఉంటున్నాయి మెటీరియల్ అది కూడా 
కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా అవసరమైనవి నేను చేసుకుంటూ వస్తున్నాము మొత్తము అండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నా మీరు రాసిన ఆన్సర్ని పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో క్యామ్ స్కాన్ చేసి పంపిస్తే దాని మీద నేను వివరణ ఇస్తున్నా ఇంత సర్వీసులు మీకు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి సో ఇన్ని ఉన్నాక ఇక రాదు అనే మాట లేదు ఒకటండి ప్రయత్నం మీ ప్రయత్నం మీరు నిజాయితీగా చేయండి వస్తుంది రాదా అది బాగా ఒక అనుగ్రహం అది తర్వాత అది మొత్తం అయిన తర్వాత అప్పుడు ఆలోచించండి ఫస్ట్ వీటిలో నువ్వు ఏది తప్పు లేకుండా నిజాయితీగా చేసావా లేదా నిన్ను నువ్వు ప్రశ్నించుకో ఏదైనా ప్రశ్న ఇప్పుడు లింగస్టిక్ మైనార్టీస్ గురించి నేను అక్కడ ప్రశ్న అడిగా నువ్వు ఏదో రాసి నిజాయితీగా నువ్వు నువ్వు చెప్పుకో నేను నిజాయితీగా లింగస్టిక్ మైనార్టీస్ అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్గా రాశానా అని సో మీరు అట్లా మొత్తం ఆన్సర్స్ రాసి అప్పుడు వచ్చినా రాలేదని చర్చించుకోవాలి కానీ ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు ఒకటే గుర్తు ఎవరికి వస్తుంది ఎవరికి రాదని ఎవరికి తెలవదు ఇది ప్రయత్నము సక్రమంగా చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి రాకపోయినా ఇంకొక అటెంప్ట్ ఇస్తాం సివిల్స్ వన్ అటెంప్ట్ టూ అటెంప్ట్ త్రీ ఫోర్త్లో కూడా మంచి స్కోర్ కొట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు గతంలో మా మనం చాలామంది ఇక్కడ ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ మన దోస్తులు మన ఫ్రెండ్స్లో సర్కిల్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయిన వాళ్ళని కూడా కోటేట్ చేస్తూ చెప్పారు మళ్ళీ పోయి సార్ అది చెప్పక్కర్లే మనము ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నారో కూడా మీరు కళ్ళలో కళ్ళ ద్వారా కూడా చూస్తున్నారు టీవీలోనో అట్లాగో అక్కడ సో మంచి అవకాశము వదులుకోవద్దు ఇది కాస్త హెవీ వర్కే వర్క్ ఉంటుంది నీ స్టేటస్ మారుతున్నప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్తో వర్క్ లేకుండా నువ్వు అబ్బు అబ్రక డబ్ర అబ్రక డబ్ర అనగానే అక్కడ జాబ్ రాదు ఇది చాలా చాలా ఈ స్ట్రాటజిక్ హార్డ్ వర్క్ అదేవిధంగా దీని పవర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అంచనాల కన్నది ఇది స్టేట్ లెవెల్ సో దీంతో నువ్వు కరెక్ట్గా చేయగలిగితే ఐఏఎస్ క్యాటర్కి వెళ్తావు ఐపీఎస్ క్యాటర్కి వెళ్తావు ఐపీఎస్ క్యాటర్కి వస్తుందండి ఇది గ్రూప్ వన్ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది చాలా మందికి తర్వాత ఇది థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఐపీఎస్లు స్టేట్ క్యాటర్ నుంచి ప్రమోట్ చేయబడిన వాళ్ళు ఉండాలి ఉండాలి దట్స్ ఆల్ చట్ట ప్రకారం ఉండాలి అంతే ఉంటారా కాదు ఉండాలి అంతే సో అది ఆర్టీఓ నుంచి ఖచ్చితంగా ఆర్టీఓ కానీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఖచ్చితంగా థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఐఏఎస్ రావాలి అంతే ఈరోజు రాష్ట్రాల్లో ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది రాబోయే నియామకాల్లో ఇవి ఒక్కసారి మీరు కొట్టి కూర్చున్నారు అంటే అది ఎవ్రీ ఇంకోటి ఎవ్రీ ప్రమోషన్ కన్సిడర్స్ యాజ్ ఏ న్యూ అపాయింట్మెంట్ ఆర్ గెటింగ్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ ప్రతి ప్రమోషన్ని కూడా ఒక న్యూ అపాయింట్మెంట్గానే కన్సిడర్ చేయాలి చట్టం చట్టం అది అంతే ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్టీఓ జాయిన్ అయ్యో నువ్వు స్టేట్ సివిల్ సర్వీస్ స్టేట్ రూల్స్ కింద నీకు లాస్ అప్లికబిలిటీ ప్రమోషన్ వచ్చింది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయ్యో నీకు ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆ రూల్స్ అప్లై అవుతాయి ఆ రూల్స్ అప్లై అవుతాయి ఐఏఎస్ అని రాగానే అది ఎంతో వేరియేషన్స్ ఉంటాయండి మీకు చాలా మందికి తెలవదు ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకోవటం కూడా సాధ్యపడదు అవన్నీ చూసి చెప్తున్నాం కాబట్టి అది ఫాలో అవ్వండి మంచిగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఆడ ఎడిటోరియల్ కూడా ఉంది ఆ క్లాస్ కూడా నేను ఇస్తాను ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అని నేను చెప్పాను ఇంకా నేను ఇలా తయారు చేస్తున్నది ఎందుకు అంటే మీకు కాస్త ఇమీడియట్గా ఏం చెప్పాను అని మళ్ళీ ఈ వీడియో చూసి ఎక్కడ మెటీరియల్ ఉందో ఎత్తుకో మెటీరియల్ దీన్ని తయారు చేయటం సాధ్యపడదు మీకు అందులో సిలబస్లో ఉండేదానికి తయారు చేసి ఇస్తాను ఇట్లాంటివన్నీ కూడా నేను ఇట్లా హ్యాండ్ నోట్స్ రాసిస్తూ ఉంటా ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఇవి కూడా ఇక మీద ఇట్లాగే రాసి ఇస్తూ ఉంటా దీనిని పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్లో రిజిస్టర్ అయిన మన అభ్యర్థులకి వస్తుంది సత్యా సార్ డెస్క్ అని చెప్పాను ఇక్కడ సో సత్యా సార్ డెస్క్ అని ఇక్కడ మెటీరియల్స్లో నీకు ఇక్కడ వస్తుంది అది అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంటుంది చూసుకో గ్రూప్ వన్ సత్యా సార్ డెస్క్ అని ఇక్కడ నేను పీడిఎఫ్ ఫార్మేట్ని పంపిస్తాను సో దాన్ని అక్కడ నువ్వు డౌన్లోడ్ పెట్టుకుంటే డౌన్లోడ్ పెట్టుకో లేకపోతే పాయింట్స్ ఎప్పుడైనా కావాలంటే ఈజీ రెఫరెన్స్ ఉంటాయి ఎడిషనల్గా పాయింట్స్ యాడ్ చేస్తే చేసుకో తప్పేమీ లేదు మొత్తం నేనే అని ఎక్కడా చెప్పను మొత్తం వేరే అని ఎక్కడా చెప్పరు ఎవరు కూడా సో ఎక్కడైనా కానీ మనము మన యొక్క సామర్థ్యం పెంచుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటూనే ఉంటుంది నేను ఎంతవరకు అంటే 
నీకు జాబ్ వచ్చే వరకు అయితే ఈ లెవెల్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది ఇంకా అడిషనల్గా కావాలంటే నీ ఇష్టం వచ్చినంత వరకు చేసుకోవచ్చు నీ ఓపిక కానీ ఫస్ట్ అన్ని సబ్జెక్టుల మీద పట్టు తెచ్చుకో తర్వాత నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎగరచ్చు క్లియర్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ మీట్ అవుతాను గుడ్ లక్